こんにちは、アレスチャンネルです。今回は、日本の神話。著者はご存知、吉田敦彦先生です。日本の神話、世界の神話研究の巨匠ですね。今回は、吉田先生のこの話の中から、日本の神話と昔話がとても似ていること。日本人の心の原風景を解き明かしています。では、見てみましょう。世界のどの神話でもそうなのですが、私たち日本の国の神話の中にも、奇妙だと思えるような話がいろいろ出てきます。農業がどのようにして始まったかを説明している神話もその一つです。その話はまず、古事記では、スサノオという神様を主人公とする神話の中の一つの事件として語られています。スサノオは生まれるとすぐに、父のイザナキから、お前は海を支配しなさい、という命令を受けました。ところが、せっかく大切な仕事を与えてくれた父の言うことを聞かずに、ヒゲが胸の前まで長く伸びるまで、わーわーと世界中を揺るがすような大声を上げて、泣きわめき、山に生えていた草や木を枯らした上に、海の水まですっかり干上がらせてしまいました。怒ったギザナキが、お前はもうこの国にいるな、と言って追い払うと、スサノオは、今度は天井の神々がいる高間ヶ原に登っていきました。そこでもまた、高間ヶ原を支配しているお姉さんで太陽の女神であるアマテラスに対して、ひどいいたずらをしました。そのため、最初のうちはスサノオのすることを叱らずにかばおうとした。優しいアマテラスも、しまいには腹を立てて、アマの岩屋に閉じこもり、太陽が隠れたため、世界中真っ暗な夜が続くという大事件が起こってしまいました。困った天の神様たちは、相談した末に、おもひかねという知恵の神様が考えた計画に従って、みんなで協力して、岩屋の前で賑やかなお祭りをしました。この騒ぎに驚いたアマテラスが何が起こっているのか知ろうとして岩屋の戸を少し開けたところを力持ちの神様がアマテラスの手を取ってようやく岩屋の外に引き出したのですこうして世界がまた明るい太陽の光で照らされるようになったと言います天の神様たちはこんなとんでもないことをしたスサノオを天から追放しました農業の始まりとなる事件は、この後に起こったこととして語られています。地上に降りてきたスサノオは、お腹が空いたので、オホゲス姫という食べ物の女神様のところに行き、何か食べさせてくれるように頼みました。オホゲス姫は、すぐに自分の体の中にある色々な美味しいものを口から吐き出し、また鼻の穴やお尻の穴からどっさりと出しましまたそれらを材料にごちそうを作ってスサノオに食べさせようとしたのですところがオホゲス姫が体から排泄物を出すようにして食べ物を出すところを見ていたスサノオは汚いものを食べさせられると思い怒ってオホゲス姫を殺してしまいましたそうするとこの女神の死体の頭からは蚕が両目からは稲が花からは小豆が、お腹からは麦や大豆が発生しました。そこで、高間ヶ原にいるカムムスヒという偉い神様がこれを見て、これらのものを取ってこさせて、種にして農業を始めたというのです。これとよく似た話は日本書紀にも出てきます。ある時ヤマテラスが、弟の月の神様、月読みにこう命令しました。地上に受け持ちという食べ物の神様がいるそうですので、行って挨拶してきてください。つくよみは地上に降りて、受け持ちのところにやってきました。喜んだ受け持ちは、早速、まず自分の顔を国の方に向けて、ご飯を口から吐き出しました。それから、海の方に向いて、いろんな種類の魚を出しました。また、山の方に向いて、いろんな種類の鳥や獣を口から出しました
これらのものを美味しく料理して、つくよみにごちそうしようとしたのです。するとつくよみは、顔を真っ赤にして怒って、口から吐き出したものを食べさせようとするとは、なんと汚らしい、この無礼者、と叫んで、受け持ちを切り殺してしまいました。天に帰ってアマテラスに報告すると、アマテラスは怒って、あなたのようなひどいことをする神とはもう顔を合わせないことにします。と言いました。それでこの時からいつも一緒にいた太陽のアマテラスと月の神様であるつくよみと別々になり、太陽は昼、月は夜に分かれて出るようになったと言います。アマテラスは天の熊人という神様を地上に様子を見に行かせました。そうすると、受け持ちはもう死んでいたのですが、その死体の頭には牛と馬が、額には泡が、眉毛には蚕が、お腹には稲や麦、大豆などが発生していました。天の熊人は、これらのものをすべて持ち帰って、アマテラスに見せました。アマテラスは喜んで、これは人間が生きていくために、必要な食べ物です。と言って、麦や豆を畑の作物にしました。稲は田んぼの作物にして、天井に田んぼを作り植えたところ、秋には見事な穂が一面たわわに実って、素晴らしい眺めになったと言います。また、アマテラスは自分の口の中に蚕を入れて、それから糸を引き出し、これによって、養蚕も始まったというのです。古事記の話と日本書記の話は出てくる神様の名前が違っている上に他にもまだ違うところがいろいろあります。ただ、どちらの話でもまだ農業が始まっていなかった大昔には地上に体の中に食べ物を持っていてそれを排泄物のようにしていくらでも出して食べさせてくれる気前の良い食べ物の神様がいたということが語られています。口から吐き出したり、鼻や尻から出したものを食べさせるというのですから、ちょっと汚いことのように思いますが、だが、本当にそうだったのでしょうか。人間は、普通なら赤ん坊の時に、母親のちぶさから出てくる母乳を飲んで育ちます。つまり、人間が最初に口にする食物は、本来は、母親が自分の体から分泌して出してくれるものなので、このことを汚いと思う人は誰もいないでしょう。そしてこの状態は一応は父離れと共に終わります。ただし、子供はその後も長い間自分では働かず、親の保護を受けて大きくなります。その間は親たちが自分の体力をすり減らしながら、働いて得てくるものを食べて生きているの。親が自分の体から出してくれるものを食べているのと、そう大きな違いないと言っていいでしょう。だがこのように、植物を完全に親に依存する状態はいつまでも続くわけにはいきません。一人前になるために、人は親が出してくれるものを食べて成長する子供の生き方をやめ、自分の労働によって自分とそしてやがては自分の子供たちの食べ物を生産する大人の生き方を始めなければなりません。それはそれまでまるで当然のように甘えながら受けてきた親たち、特に母親の保護から自分というものをはっきり独立させて生活や行動の責任を自分で負うことでもあります。このことは口で言うほど容易ではありません。母と子をそれまで長い間、ほとんど一体のように親密に結びつけてきた、保護と甘えのつながりを断つことは、子供にとって困難であるだけではありません。それ以上に、母親にとってそのことは、たとえ子供を一人前にするために必要だと頭では分かっていても、感情的には身を切られるより辛いことです。そのため、母に対する甘えをやめて、責任ある大人の生き方を始めることは、多くの場合、まだ子供を
自分に甘えさせて保護したいという願望を断ち切れずにいる母親の愛を子供の方から蹂躙することにもなるのです。スイスの心理学者、ユングは、このことを、ちょっとどぎつく思われる言い方ですが、母殺しと呼びました。つまり、ユングによれば、人間は誰でも心の中で、母の過保護への依存心をきっぱりと断ち切ることで、ユングの言う意味での、母殺しをしなければ、体は大人になっても、心理的には一人前に成長できないというのです。古事記と日本書紀の神話に語られている食べ物がまだおほげつ姫や受け持ちの体から分泌されたり排泄されていくらでも出てきた時代というのは人間で言えば幼児期だということができるでしょう。大昔人間の先祖が何の苦労もせずに食べ物を食べて生きていた。楽園の状態とか黄金時代があったという話は世界の神話の中にあります。中でも特に有名なのは旧約聖書の初めに語られているエデンの園の話です。それによると最初の人間の男女だったアダムとエヴァ、イブとも言いますね。見て美しく食べるに良いすべての木が生えていた。この楽園に住んで、木に自然に生える実をいくらでも自由にとって食べて暮らしていました。ただし、善と悪を知る木の実だけは、とって食べることを神から固く禁止されていたのですが、ある時、蛇に誘惑されて、エヴァがまずその実を食べ、アダバにも与えて食べさせてしまいました。このことを知った神は、アダムに次のように宣告した上で、彼とエヴァを楽園から追放したと言われています。あなたが妻の言葉を聞いて、食べるなと私が命じた木から取って食べたので、土地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで土地から食べ物を取る。あなたは顔に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。つまりこの話によれば、アダムとエヴァが神に食べることを禁止されていた、善と悪を知る気の身を食べてしまった罪に対する罰として、楽園での何の苦労もない暮らしに終止符が打たれた。そして辛い労働によって大地から得られる食べ物を食べて生活し、最後には死んで土に帰らなければならない運命が、人間に定められたことになっているわけです。だがこのことは、それによって人間が初めて一人前の大人の生き方をするようになったということでもあります。なぜなら、善と悪を知る気の身を食べたということは、取りも直さず、今後はしてよいことと悪いことを自分で判断し、自分の行動に責任を持つようになったということだからです。そしてそうなれば、人はもう必要な食べ物を親とか神様からいつでも欲しいだけもらえる楽だけど無責任な暮らしを続けてはいけません。生きるために必要なものを自分で苦労して手に入れる大人の暮らしを始めなければならなくなるわけです。日本の神話に語られている食べ物を体からいくらでも出してくれていた神様が殺されてしまったという事件も同じような意味があります。日本の神話ではこのありがたい神様は殺されてなおその死体が人間の生活に必要な食べ物やその他のものに変わり今でも人間を養ってくれていることになっています。ただその神様の死体から出てきたものは、昔、この神様が生きていた時に、体から出してくれたものとは違って、人間が苦労して、田んぼや畑を耕し、栽培して、初めて食べることができるものです。だからこの話でもやはり、食べ物を一方的にもらうのではなくて、働いて手に入れる大人の暮らし方が、
この世で始まったことが語られているわけです。古事記のスサノオの神話には、このことがとてもはっきり語られているように思います。体からご馳走を出して食べさせようとしたことを汚いと言って怒って、おほげつ姫を殺してしまうまで、スサノオは一体どんな神様だったでしょうかそれまでにスサノオがしたことといえば、父親のイザナキに命じられた大切な役目を果たさず、髭が長く伸びるまでわーわーと泣きわめき、草木を枯らし、海を干上がらせてしまったこと。そして、姉のアマテラスの優しさに甘えながら、付け上がっていたずらを重ね、とうとうアマの岩屋の事件を起こして、世界中を真っ暗にしてしまったことでした。つまり、おほげつ姫を、殺すまでのスサノオは、体つきはすっかり大人で、世界をめちゃめちゃにしてしまうほど、すごい力を持っていたのに、することは、まるで赤ん坊か、無責任なダダっ子のようだったとされているわけです。ところが、おほげつ姫を殺してしまった後では、スサノオのやることは、たちまちがらりと変わります。なぜなら、その後スサノオは、出雲の国へ行き、老夫婦の神が、娘のクシナダ姫を前にして泣いているところに出会います。ヤマタノオロチがクシナダ姫を食べにやってくるという話を聞くと、この強敵を倒すために必要な準備をしっかりと整えます。力だけではなく知恵も使ったやり方で、やってきたヤマタノオロチを酒に酔わせて眠らせておいて殺します。そしてその尾の中から、剣を発見すると、皇室の三種の神器の一つになる草薙の剣をアマテラスに献上します。そして、スサというところに立派な屋敷を建てて、クシナダ姫と夫婦になって住み、その子孫には日本の神話の中で大活躍をしている大国主が生まれたと言われています。つまり、旧約聖書には、善と悪を知る気、の実を食べてしまった後では、アダムとエヴァが大人の生き方をせねばならなくなったことが語られている。スサノオもやはり、オホゲツ姫を殺した後では、一転して子供であることをやめたのです。大人の神として、偉大な力を世界のために役に立てるようになったとされているのです。もちろん、ここで取り上げた日本の神話は、旧約聖書の話と意味がすべて同じではありません。また、これまでに述べたことだけで意味のすべてが尽くされてもいません。そのことをこれから順を追って考えながら、日本の神話が持っている素晴らしい意味と価値を発見していきたいと思っています。見るなの座敷という昔話があります。日本の各地で語られてきた話の一つなので、ご存知の方も多いでしょう。鹿児島県の徳之島では、この話はこんな風に語られています。昔、一人一個で少しわがままな若者がいました。でも真面目な美青年だったので、妻になりたがる娘が大勢いて、親たちも早く身を固めるように進めていたのですが、言うことを聞かず、独身のままでいました。親たちはしまいに、嫁を選んできて、無理に結婚させようとしました。すると若者は、妻は自分で探しますから、もう構わないでください。と言って、家を出て行ってしまいました。妻のことで、いろいろ言われるのが、もう嫌になって、山奥に行って、一人で暮らそうと思ったのです。山の奥にどんどん入っていくうちに日が暮れてきました。野宿しようと思ったのですが、遠くに家が見えます。こんな山奥に人が住んでいるのは不思議だが、家があるのなら野宿するよりは泊めてもらった方がいいだろう。こう思って行ってみると、立派な家があって、中を覗くと綺麗な女の人がせっせと旗折りをしていました。ごめんください。声をかけると、女の人が愛想よく立ってきて
何かご用ですかと優しく聞いてくれたので、道に迷って困っています。今晩一晩だけ泊めてもらえませんかと頼んでみました。そうすると女の人は、それはお困りでしょう。こんなむさ苦しいところでよろしければ、どうぞお泊まりになってください。と言って、家に招き入れてくれました。たくさんのごちそうをどんどん出してきて食べるように進めてくれました。見れば魚という魚、野菜という野菜が山のようにどっさりと使ってあります。こんな山奥でどうしてこんなすごいごちそうが出せるのだろうかと不思議に思ったのですがそんな失礼なことを聞くわけにいかずとにかくその晩は生まれて初めての贅沢なごちそうを食べて心地よい一夜を過ごすことができました。朝になってお礼を言って出て行こうとすると、女の人は、せっかくいらしたのですから、もう二三日ゆっくりしていらっしゃい、と言ってくれました。それで、その家がすっかり気に入った若者は、急ぐ用事もないのだからと思って、言われた通りにしました。それから二三日して出て行こうとすると、また引き止められ。そんなことを繰り返しているうちに、結局、その女の人と夫婦になって、その山奥の不思議な家で、5年間も暮らしていました。その間女の人は、毎日せっせと旗織りをしているだけで、その布をどこへも売りに行くわけでもなく、買い物にも行きません。なのに、食事の時になると、いつも山奥にあるはずがない、魚や野菜などをたくさん使った素晴らしいごちそうが山のように出てきます。若者はそのことを不思議に思っていました。ただ、もともと一人っ子でわがままに育っていたので、働かずに女の人に贅沢な暮らしをさせてもらって、すっかり満足していました。ある時女の人が用事ができて、故郷の村に行ってきます。7日ほど留守をしますので、その間、ご自分でお食事を作って召し上がってください。そのための野菜やお米などは、どっさり出しておきましたから、と言いました。そして、出かける前に、急に真面目な顔になって、こう言いました。あなたに一つだけお願いせねばならぬことがあります。どうか、私がいつも旗を折っている、あの部屋の、左右と、奥の襖は、どんなことがあっても、決して、お分けにはならないでください。もし開ければ、あなたと夫婦でいることが、できなくなります。若者は、そのことを約束して、妻を送り出しました。しかし、見てはいけないと言われると、帰ってみたくなります。二日目までは、約束を守って我慢していたのですが、三日目には我慢ができなくなりました。ほんのちょっとだけ開けてみて、後でちゃんと閉めておけばいいだろう。そう思って部屋に入っていき、まず右の襖を開けました。なんとそこには広い海があって、あらゆる種類の魚が泳いでいます。びっくり仰天しながら、次に左の襖を開けると、畑が広がっていて、あらゆる種類の野菜が植えてありました。それから、奥の襖を開けてみると、お米や豆などが山のようにどっさり積んでありました。山奥にいながらいくらでも食べ物があるので不思議だと思っていたが、これでようやくわけがかった。それにしても妻は、ただの人間の女の人ではなかったのだな。こう思って感心をした若者は、ふすまを元通りにちゃんと閉めて知らないふりをしていました。出かけてからちょうど7日すると妻が帰ってきて、親たちにあなたと夫婦になったことも話し、許しをもらってきました。と、嬉しそうに土産話をしていたのですが、そのうち顔色を変えてこう言いました。あなたはとんでもないことをなさいましたね。あれほど固く、決して、開けないと約束なさったのに、なぜ襖を開けたのですか
若者が慌てて、いや、私は約束を守って、ふすまに触ってもいないよ。と嘘を言うと、妻は泣きながら、そんなごまかしをおっしゃっても、私を騙すことはできません。あなたがなさったことのせいで、どうなったか、もう一度ふすまを開けて、よくご覧なさい。と言いました。それで、恐れをする。右の襖を開けてみると、海も魚もなくなって、ただ山の景色があるだけでした。左の襖を開けると、そこにあった野菜畑もなくなっていて、奥の襖を開けると、どっさりとあったお米や豆がすっかりなくなっていました。今ご覧になったように、ここにはもう食べるものもなくなって、あなたとの暮らしを続けていくこともできなくなりました。妻にこう言われた若者は、これからは私が働いて不自由のない暮らしをさせるから、どうか今まで通り夫婦でいておくれ、と言って一生懸命に説得しました。だがどうしても妻の心を変えることはできませんでした。そのうち夜になって、若者が疲れてちょっとだけまどろんだかなと思って目を覚ますと、妻が真っ白な、長い衣をひらひらさせながら天へ飛んでいくのが見えました。そしてそのままいくら待ってももう二度と戻ってくることはなかったということです。この昔話に出てくる不思議な女の人には先ほどお話しした古事記と日本書紀の神話の主人公の食べ物の女神様たちととてもよく似たところがあるように思います。まずこの女の人は人里から遠く離れた何もないはずのところにたった一人で暮らしていながらあらゆる種類のご馳走をいくらでも出すことができたそしてそのご馳走を家にやってきた若者に気前よくどんどん食べさせたと言われていますこれはおほげす姫と受け持ちがどちらも体から様々なご馳走を出すことができてそのご馳走を自分たちのところに訪ねてきた神様に気前よく食べさせようとしたと言われているのととてもよく似ています。しかもこの女の人は自分がいつも旗織りをしていた場所の右側に海を持っていて、左側には畑、奥にはお米や豆などを出したと言われています。つまり三つの方向にそれぞれ種類の違う食べ物を出していた。とされているので、これは日本初期の神話の中で受け持ちがしたと語られていることと本当にびっくりするほどよく似ています。なぜなら、訪ねてきたつくよみをもてなそうとして、受け持ちは顔を国の方に向けてご飯を口から出しました。それから海の方に向いていろいろな魚を出して、山の方に向いていろいろな鳥や獣を吐き出しました。それらを美味しく料理して、山のように盛り上げて、つくよみに食べさせようとしたと言われています。その上、またこの女の人はこのようにして、ありとあらゆる食べ物を自分の周りにどんどん出すのと同時に、せっせと旗織りに勤しんでいたとも言われています。つまり、布もどんどん出していたわけで、その点でもやはり、おほげつ姫や受け持ちと似たところがあります。なぜなら、二人の女神様たちは、どちらも、死ぬと死体から、稲をはじめとする田畑の作物の他に、蚕も出したと言われているからです。つまり、布の原料となる金種を出す蚕も、神話ではやはり、元はこの女神様たちの体から出てきたということになっているのです。それから最後に、この女の人は、自分が食べ物を出しているやり方を、夫になった若者に見られてしまうと、結婚を解消して、地上からいなくなりました。この話も、受け持ちとおほげつ姫が、どちらも、訪ねてきた神様に、食べ物を出しているところを見られて、そのために、死なねばならぬことになったと言われているのと、とてもよく似ているように思います。
ミルナの座敷の昔話には、この他にもまだ、神話と似ているところが、いろいろあります。その一つに、主人公の女の人が、多くの話では、正体が、ブグイスだったと、語られている、ということがあります。新潟県の長岡市に伝わる話では、そのことがこう語られています。昔、一人の木こりが、山で仕事に夢中になって、日が暮れて真っ暗になってしまいました。どこかに野宿しようかと思ったのですが、ふと見ると、不思議なことに大きな家がありました。そこでそこへ行って、一晩だけ泊めてください。と言うと、美しい娘が出てきて、この家には私一人しかいないのですが、それでよかったら、どうぞお泊まりください。と言って、と言って、止めてくれた上に、様々なご馳走を出して、もてなしてくれました。このご馳走があまりにも美味しくて、居心地がいいので、木こりは家に帰ることも忘れて、何日もそこに泊まり続けてしまいました。ある日のこと、娘が、今日は用があって出かけるので、あなたはどうか、お留守番をしていてください、と言いました。そして、娘はさらにこう言いました。家にあるタンスの上の三つの引き出しは開けてご覧になっても良いのですが、一番下の引き出しだけはどうか絶対に開けないでください。それで娘がいなくなると、木こりは好奇心に駆られて、早速見ても良いと言われた三つの引き出しを開けてみました。そうすると、どれも中に広い田んぼがあって、一番目の引き出しは春に田打ちをしている景色。二番目の引き出しには、稲代のできている景色。三番目の引き出しには、田植えをしている景色が入っていました。不思議に思った木こりが、見てはならぬと言われた、四番目の、一番下の引き出しの中に、一体何があるのか、どうしても知りたくてたまらなくなって、開けてみると、そこには、広い田んぼ一面に稲穂の実っている秋の景色がありました。木こりはそれから引き出しを閉めて知らん顔をしていました。やがて娘が戻ってきて、泣きながら、あれほど開けてみないでくださいと頼んだのに、見たのですね、と言ったかと思うと、うぐいすになって飛んでいってしまいました。木こりがあたりを見ますと、さっきまであった大きな家もいつの間にかなくなって、自分はすすきの生い茂った野原の中にいました。正体がこのようにうぐいすだったと言われている点では、この昔話の主人公の女の人は、神話に出てくるウムガヒヒメという女神様と似ているところがあるように思います。ウムガヒというのは貝のハマグリのことです。この女神は、古事記では、大国主が主人公の神話の中に、キサガヒヒメという女神様と一緒に出てきます。キサガヒというのは、赤貝です。大国主には、ヤソガミと呼ばれる母親が違う、意地悪な八十もの神様がいました。ある時彼らは、大国主を山のふもとに連れて行って、今から、この山にいる赤いイノシシをここに追ってくるから、お前はここで待って捕まえろ。もし逃がしたら、お前を殺してしまうぞ。そうして彼らは、イノシシとそっくりな形の大きな石を、火で炙って真っ赤な焼け石にして、山の上から転がしました。大国主はそれをイノシシだと思って捕まえようとして、体中にひどい火けをして、死んでしまいました。そのことを知った大国主の母は泣きながら天に登っていきました。そして、おほげつ姫の神話にも出てきたあの偉い神様のカムムスヒにどうか息子の命を助けてくださいとお願いしました。そこでカムムスヒは、二人の貝の女神たちに大国主を生き返らせてやりなさいと命令しました。それで
、キサガヒヒメが赤貝の資料だし、それをウムガヒヒメがハマグリの貝殻の中に受けて縫ってやると、大国主は焼け野があっという間に治って生き返り、元気に歩き出したと言われています。実は、この貝の女神、ウムガヒヒメは、出雲国ふときに書かれた神話では、その正体は、ホキドリとも呼ばれたウグイスだったことになっているのです。出雲にあったホキの里という土地の名は、この女神がそこにホキドリの姿で飛んできたので、付けられたのだと語られています。昔話と神話になぜこんなに似たところがいろいろあるのでしょう。ミルナの座敷の昔話は、新潟県西神原郡では、このように語られています。昔あるところに、小引きといって、山から材料を取ってくることを仕事にしている男の人がいて、その仕事に毎日励んでいました。ある日のこと、この小引きが自分の仕事場にしている山の中の小屋にいると、そこに、ハッとするほど綺麗な娘さんがやってきました。ああ、こんな人をお嫁さんにできたら良いのだが、小引きがそう思っていると、その娘さんがニコニコ笑いかけながら、どうかちょっとの間ここで休ませてください、と頼むではありませんか。小引きは喜んで、どうぞどうぞ、さあゆっくり休んでください。そう言って、娘さんを小屋の中に迎え入れました。しばらく二人で話をしていたのですが、そのうちに娘さんは、もしお嫌でなければ、どうか私の婿になってください、と言いました。小引きは夢でないかと思いながら、本当に有頂天になって、もちろん承諾しました。そうすると娘さんは、では、私についていらっしゃい、と言うと、小屋を出て、どんどん山奥へ入っていきます。ずいぶん遠くまで来たと思って、小引きが、あなたの住んでいるところは、まだ遠いのですかと聞くと、娘さんは、まだまだ、あの向こうの山の、ずっと奥です。と答えます。こんな問答を何度か繰り返しながら、いくつもの山を越えていくうちに、やっと、奥山の沢のようなところに着きました。そこにはなんと、びっくりするほど立派な家がありました。中に入ると、鉄瓶のお湯も音を立てていて、お風呂もちょうどいい湯加減に湧いていました。小引きはそこで、娘さんと夫婦になって、その家で暮らしました。そうすると、そこでは働かなくても、美味しいごちそうがどんどん出てきます。夢のような月日を過ごしているうちに、子供が生まれました。ある日、妻がこう言いました。生まれた子の顔を親に見せてやりたいので、実家に行ってきますから、あなたはお留守番をしていてください。この家には1月から12月までの座敷があります。11月までの座敷は自由にご覧になって良いのですが、12月の座敷だけは、どうか決して見ないでください。小引きはそこで固く約束して妻を送り出してやりました。だが留守番をしているうち、見ても良いと言われた11月までの座敷は見たいとは思わないのに、見るなと言われた12月の座敷に一体何があるのか、見たくてどうにもたまらなくなりました。ちょっと見るだけと思い、中を覗いてみると、鏡があって、その前に、鉄瓶のお湯が沸いていて、美味しそうなごちそうがどっさりありました。小引きはそこで、そのごちそうをすっかり食べてしまって、知らん顔をしていました。すると、妻が戻ってきて、泣きながらこう言いました。あれほど見るなと、固く頼んでおいたのに、なぜあなたは、十二月の座敷を見たのですかあの座敷は、山の神様がお休みになられるところなのです。あなたとは、子
これでもうお別れしなければならなくなりました。この鏡をご覧ください。そして鏡を小引きの前に差し出して、妻はあっという間に一羽のうぐいすになり、尾っぽの先に子供をぶら下げて、どこかへ飛んで行ってしまいました。小引きが鏡を見ると、そこに映った自分は、もう若者ではなく、腰の曲がった白髪の老人になっていて、元の山小屋にいたということです。この話でも、ミルナの座敷のある家は、人里離れた深い山の奥に隠れてあり、そこに美味しい食べ物をどんどん出すことのできる、正体が実はウグイスの不思議な美女がひっそり住んでいたことになっています。そして、この話ではまた、その家に十二の座敷があって、その中に一月から十二月まで一年の十二の月が全部しまわれていたようにも語られています。ミルナの座敷の昔話にはこのように、ウグイスの美女のいる山奥の家に行くと、そこではご馳走がどんどん出てくる上、十二の月が全部その家の中にあった、と、語られていることが多いのです。福島県の福島市の昔話にもそのことがこのように語られています。昔一人の商人が山道を旅していました。ぽかぽかと暖かい春の日のことで、良い気持ちでぼんやり歩いているうち、ふと気づくと、いつの間にか山奥に迷い込んでいました。でもそのあたりは美しい花が咲き乱れていて、小鳥の声も聞こえる、とても心地の良いところだったので、どこかで一休みしようと思って、ふと見ると、向こうになんと立派な屋敷があるではありませんか。びっくりしながらその前まで歩いて行ってみると、そこにはまるで絵の中から抜けて出てきたような美しい娘さんが立っていて、旅のお方ですかどうか休んでいらしてください。と言って中に招き入れ、ごちそうをどっさり出してもたなしてくれました。見れば広い屋敷なのに、この娘さんの他には誰も人がいないようです。商人は不思議に思って、あなたは一体またどうしてこんな寂しい山奥で一人暮らしをなさってるのですかと尋ねてみました。だが娘さんは、ただニコニコ笑うだけで返事をしません。そのうちに、もしも急いでお帰りになるところがないのなら、ここで私と一緒に暮らしましょう、と言い出しました。商人は承知をして、その屋敷で娘さんと一緒に暮らしてみると、三度の食事のたびに、白いご飯や、魚、美味しいごちそうが山のように出てきます。それで、もう商売に出かけようとも思わずに、夢のように幸せな日々を過ごしていました。そのうちにある日のこと、娘さんがこう言いました。用足しに行かねばならなくなったので、どうかお留守番をしていてください。この家には十二の蔵があります。他の蔵はどれを開けてみてもよいのですが、ただ、最後の、十二番目の蔵の中だけは、どんなことがあっても、決して見ないでください。商人は、それを約束して、娘さんを安心させて、見送りました。ところが、誰もいなくなってみると、広い家に一人ぼっちで、だんだん退屈になりました。他にすることもないし、見ても良いと言われた蔵の中だけ。ちょっと見せてもらうことにしようか。そう思ってまず、一番目の蔵の戸を開けてみると、その中には門松が立ち、お正月の飾り付けがきれいにされて、賑やかにお祝いをしている一月の景色がありました。びっくりしながら、次に二番目の蔵を開けると、そこにはきれいな花の咲いた梅の枝に、ウグイスが来て泣いている二月の景色がありました。三番目の蔵から
11番目の蔵まで順に開けていくと、中には田植えをしているところやら稲刈りをしているところから、3月から12月までの景色が入っていました。さあ、そうなると、最後の12番目の蔵の中に、一体どんな景色があるのか、見たくてたまらなくなります。それでもしばらくは我慢していたのですが、しまいにとうとうこらえきれなくなって、ほんのちょっとだけ、と思って、蔵の戸を開けてみました。そうすると、中では、見るからに可愛らしい一羽の鳥が、大きな巣の中にいて、せっせと巣作りをしていたのですが、蔵の戸が開くと、たちまちそこから外へ飛び出して、どこかへ飛び去っていってしまいました。ふと気がつくと、立派な屋敷もなくなっていて、商人は前に道に迷った山の中にいました。里に降りてみると、山に入ってからいつの間にか三年の月日が経っていました。そしてそれからはもう、山の中をいくら探しても、あの、不思議な屋敷のあった場所を見つけることはできませんでした。そのあたりに住む人たちの話では、そこはウグイスの里と言って、年に一度だけ春先のうららかな日に山の中に現れることがあるのだということでした。さて、我が国の昔話に、一体なぜ、山の奥深くにこんな不思議な屋敷が隠れてあって、そこに十二の月が全部閉まってあるということが語られているのでしょうか。そしてまた、一体どうしてその屋敷には美味しい食べ物をいくらでも出す力を持った正体がウグイスの美女が住んでいるなどと言い伝えられてきたのでしょうか。最初に挙げた新潟県の昔話では、ウグイスの美女が自分の婿になった人間のとこに見ることを固く禁止した秘密の座敷は山の神様のお休みになるところだったと言われています。だからその大切なところを約束を破って見た上に中に入ったそのフラチな男はそれまでの夢のような暮らしが続けられなくなっただけではなく立ちどころに若さを失いよぼよぼの老人にされてしまったのだとも語られています。このことからはよくわかるように、ミルナの座敷の話は、実は我が国の人たちが山の神様について持ち続けてきた信仰から生まれた昔話なのです。昔はどの土地でも秋の収穫の後で、それまで田んぼで働いてくださった神様を家にお迎えして心からのおもてなしをして感謝をするお祭りがされていました。このお祭りが進むと、田んぼの神様は山に帰って行かれて、冬の間は山の神様になるのだと信じられていました。秋の終わりの晩に子供たちが藁の束や丸い石で地面を叩いて回る遊びのような行事を今でもしているところが方々にあります。イノコと呼ばれているこの行事は、元は田んぼの神様を山に送り返すためのお祭りだったのです。このように、一旦山に帰った神様は、春の初めにはまた山から降りてこられて、それから秋までずっと、田んぼの神様になって、お米を出すために働いてくださるのだと信じられていました。それでその時期には、昔はどの土地でも山の神様を、田んぼにお迎えするためのお祭りをいろいろな風にしてやっていたのです。私たち日本人は山の神様がただ山で取れるものだけを人間のために出して与えてくれるのだとは思っておらず、このありがたい神様は山からわざわざ人間たちがそこで暮らしている里まで降りてきて、田んぼで取れる米をはじめとするあらゆる食物や糸や布など人々の生活に必要な様々なものまでその働きによって出してくれるのだと信じられてきたのです。だから
、私たち日本人は、山の奥の、どこか人が滅多に近づけぬ、隠れた場所に、この神様が、そこでお休みになる、お屋敷があるのだろうと、想像したのでしょう。そして、そこに行けば当然、お米をはじめ、この神様が、人間のためにいつも出してくれている、美味しい食べ物がいくらでも出てくるはずだとも考えたのでしょう。見るなの座敷の昔話には私たち日本人が山の神様の神秘的な力と働きに寄せてきた思いと憧れが美しく表現されているのです。そう考えればこの話に出てくるまるで山の神様の分身のように思える美女の正体が、実はウグイスだったと言われているわけも、よくわかるのではないでしょうか。なぜなら、ウグイスは、春を告げる鳥と呼ばれていて、里に来て泣くことで、春の訪れを知らせると考えられてきました。だから人々は、ごく自然にこの鳥を、ちょうどその時期に里に降りてきて、田んぼの神様になると信じられていた山の神様のありがたいお姿と重ね合わせてみたのでしょう。そしてその神様のお使いか分身のように想像したのだと思われます。